Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudeya Gaan. Kallarikyal's Gold Park Payanur. Sunida Furniture. Tavakara Kando. Since 1985. Neeti, Tiles and Sanitary, Electricals and Plumbing, Hardwares and Paints, Home Appliances Showroom, Pilatara. Payanur Rural Bank, Vishwa Sethi Yudhe, Sevanathindi, Yedu Padittandukal. Shuddha Maya Pal, Uri Janadhi Yudhe Vishwa Sam, Janadha Pal, Tikachum Pudumay Yudhe. Neeti, Electricals, Hardware, Plumbing and Sanitary, Railway Station Road, Kundutupalli, Palayangadi. സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാറ്റ് പയ്യന്നൂർ ബാലാജി ടവർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ ടോപ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന് സമീപം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം ന്യൂസ് വരിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മാടായി ക്രസന്റ് ബി എഡ് കോളേജിൽ അമിത ഫീസ് നൽകാത്തതിനാൽ ബി എഡ് അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തടഞ്ഞുവച്ചതായി ആരോപണം കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച ഫീസ് മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും മാലിന്യം നിറഞ്ഞ പരിസരവും കൊണ്ട് സഞ്ചാരികളുടെ മനം മടുപ്പിച്ച് കൌവായി കാലിക്കടപ്പുറം ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ നിരോധനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കർശനമാക്കുന്നു മുന്നോടിയായി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണ സ്റ്റിക്കർ പതിക്കൽ ആരംഭിച്ചു കാലപ്പഴക്കത്താൽ അപകട ഭീഷണിയിലായ തണൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കാനുള്ള നടപടി വഴിമുട്ടി കൌവായ റോഡരികിലെ മരം മുറിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്നത് മരത്തിന് വനം വകുപ്പിട്ട അശാസ്ത്രീയമായ വിലയെന്ന് ആരോപണം മാടായി ക്രസന്റ് ബി എഡ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരത്തിൽ അമിത ഫീസ് നൽകാത്തതിനാൽ ബി എഡ് അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തടഞ്ഞുവെച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം അതേസമയം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച ഫീസ് മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുമായി യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇല്ലെന്നും മാനേജ്മെന്റ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു അമിത ഫീസ് നൽകാത്തതിനാൽ മാടായിപ്പാറയിലെ ക്രസന്റ് കോളേജിലെ അവസാന വർഷ ബി എഡ് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാതെ കോളേജ് അധികൃതർ തടഞ്ഞുവച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുന്നത് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് തടഞ്ഞുവച്ചത് കോളേജിൽ ചേരുന്ന സമയത്തെ രണ്ടു വർഷത്തെ ഫീസായി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് കോളേജ് അധികൃതർ പറഞ്ഞതെങ്കിലും എഴുപത്തിനാലായിരം രൂപ അടച്ചിട്ടും വീണ്ടും ആറായിരം രൂപ കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോളേജ് അധികൃതർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തടഞ്ഞുവച്ചതെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അയ്യായിരം രൂപ 
ആദ്യ ഗഡുവായി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയും കോവിഡ് കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടന്നതിനാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ടാം ഗഡുവായി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ അടച്ചതായും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു പ്രവേശന സമയത്ത് വാങ്ങിയ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബി എഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടി സി എന്നിവയാണ് കോളേജ് അധികൃതർ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അധിക ഫീസ് കോളേജ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് കോളേജ് അധികൃതരുടെ ഭാഷ്യം ആദ്യ ഗഡുവായ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയും രണ്ടാം ഗഡുവായ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയുമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ അടച്ച് ബാക്കി വരുന്ന ആറായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് കോളേജ് അധികൃതരുടെ വാദം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയും സെക്കൻഡ് ഇയർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഫീസായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിന് വാങ്ങുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാ കോളേജുകളും ബി എഡ് കോളേജുകളും ഈ പൈസയാണ് വാങ്ങുന്നത് ഈ ഫീസാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പം ഈ ഞങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഈ പ്രശ്നം പണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് അപ്പോൾ അവർ ഈ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ പഴയ കഴിഞ്ഞ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തേഴായി കുറക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ആദ്യം പിന്നീട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവരൊക്കെ ഇടപെട്ടിട്ട് അത് മുപ്പത്തഞ്ച് എങ്കിലും ആക്കി കുറക്കണം കുട്ടികളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഒരു ഔദ്യോഗിക അനൗദ്യോഗികമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക നമ്മളോട് പറയുകയുണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആറും ആറ് സ്പെഷ്യൽ ഫീസ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞു അവർ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ വിഷമമുണ്ട് അടക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം അടുത്ത് പിന്നീട് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ആറായിരം രൂപ കൂടി അടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉപരിപഠനവും ജോലി സാധ്യതയും ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ പയ്യന്നൂരിന്റെ പേര് എഴുതി ചേർത്ത കായലോരമാണ് കൗവായി കാലിക്കടപ്പുറം എന്നാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും മാലിന്യം നിറഞ്ഞ പരിസരവും സഞ്ചാരികളുടെ മനം മടുപ്പിക്കുന്നു പയ്യനൂർ നഗരസഭയുടെ ഭാഗമായുള്ള കൗവായി ദ്വീപിലെ കൗവായി കാലിക്കടപ്പുറം കൗവായി കായലിന്റെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ് ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ഇവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മിക്കുന്നു ഹൌസ് ബോട്ടും സ്പീഡ് ബോട്ടും കയാക്കിങ്ങും സാഹസിക യാത്രാ ബോട്ടും ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ബോട്ടുമൊക്കെയായി ഇവിടം സജീവമാണ് അതിനാൽ തന്നെ അനവധിയായ സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടെർമിനൽ ഉദ്ഘാടനം കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആകാൻ സാധ്യത അപ്പൊ ഇത്തിരി ആൾക്കാർ വന്നു പോകുന്ന ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പാർക്കിൽ പിന്നെ ഒരു പാർക്കിലോ നമ്മൾ ബോട്ട് ടെർമിനകത്തോ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അധികാരികൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരുക്കി പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഒരു ഒരുക്കണമെന്ന് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന വ്യാപക പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗി സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനാൽ ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് എന്നാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടും വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയായി മാറുന്നു എന്ന സഞ്ചാരികൾ പറയുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലീനിങ്ങിന്റെ സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ കസ്റ്റം ഗസ്റ്റ് വന്നാലുള്ള ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വേസ്റ്റും ലേസിന്റെ പൊട്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് പാർക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത് മുനിസിപ്പാലിന്റെ ഭാഗത്ത് അതൊരു ആഴ്ചയിലെങ്കിലും ഒരു വൃത്തിയാക്കാനുള്ള സംവിധാനമാക്കണം കണ്ടലും കായലും ദ്വീപും എല്ലാം ചേർത്ത് മനോഹര ദൃശ്യവിരുന്ന് പ്രകൃതി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധ എത്താത്തതിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് നഗരസഭ ഇവിടെ ഒരുക്കിയ പാർക്കിന്റെ പൊളിഞ്ഞു താഴ്ന്ന നടപടിയും വൃത്തിഹീനമായ പരിസരവുമെല്ലാം അത് വിളിച്ചു പറയുന്നുമുണ്ട് ദിനേന നിരവധി പേർ എത്തിച്ചേരുന്ന ഇടമാണ് ഈ കവ്വായി കാലിക്കടപ്പുറം എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ബോട്ട് ടെർമിനലിന്റെ പണ
ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ നിരോധനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കർശനമാക്കുന്നു ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണ സ്റ്റിക്കർ പതിക്കൽ ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ക്ലീൻ പയ്യന്നൂർ ഗ്രീൻ പയ്യന്നൂർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്പോസിബിൾ വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതും വിൽക്കുന്നതും നിരോധിക്കാനുള്ള കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണ സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിക്കൽ ആരംഭിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു കേരള ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഡിസ്പോസിബിൾ പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കേരളത്തിനകത്തെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും കയറിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം ബോധവൽക്കരണം നടത്തി നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളോ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ വിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലും എല്ലാ കടകളിലും കയറിക്കൊണ്ട് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും കടകളിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നിലയിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി പി സമീറ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി സുരേഷ് കുമാർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹരി പുതിയിലത്ത് ബിനില ഹരിതസേന പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്റ്റിക്കർ പതിക്കുമെന്നും നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ബോർഡുകളും നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിൽ ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വിസ്മയ കേസ് ശരിയായ നിലയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ശിക്ഷ ഉറപ്പിച്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെയും പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ പോസ്റ്റർ പ്രചരണവും ഗാന്ധി പാർക്കിൽ കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചു വിസ്മയ കേസ് ശരിയായ നിലയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ശിക്ഷ ഉറപ്പിച്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെയും പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ പോസ്റ്റർ പ്രചരണവും ഗാന്ധി പാർക്കിൽ കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി വി കെ നിഷാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി അനീഷ സി വി രഹിനേജ് സി ഷിജിൽ നന്ദകുമാർ ടി സി വി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കാലപ്പഴക്കത്താൽ അപകട ഭീഷണിയിലായ തണൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കാനുള്ള നീക്കം വഴിമുട്ടി കൌവായ റോഡരികിലെ ഈ മരം മുറിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്നത് മരത്തിന് വനം വകുപ്പിട്ട അശാസ്ത്രീയമായ വിലയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു കൌവായിലെ ബാങ്ക് പരിസരത്തെ ബസ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രത്തിനും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിനുമെല്ലാം ദീർഘകാലം തണലേകിയിരുന്ന രണ്ട് കൂറ്റൻ മഴമരങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നിന്ന് കാലപ്പഴക്കത്താൽ അങ്ങേയറ്റം അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മരത്തിന്റെ അപകടാവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രദേശവാസികൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് വനം വകുപ്പിന്റെ സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ വിഭാഗം മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ അനുമതി നൽകി വിലയുമിട്ടു ഒരു മരത്തിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ നാട്ടുകാരുടെ നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി മരം മുറിക്കുവാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോയപ്പോഴാണ് വില കുരുക്കായത് ഇത്രയും വലിയ തുക നൽകി ഈ മരം മുറിച്ചെടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല ഇവിടെയാണ് ഈ മരം ഒരുപാട് കാലമായി ഒരുപാട് വർഷത്തോളമായി പഴക്കമുള്ള മരമാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഈ വൻമരങ്ങൾ കാരണം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണുള്ളത് കാരണം അടുത്ത കാലവർഷത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഏത് സമയം നിലമ്പത്താറായ നിലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാനശാലയുടെ പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് നിലയിൽ പിന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതർക്ക് പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ അവരത് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും ആ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മരത്തിന് വില കണക്കാക്കിയത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാ
രണ്ടാമത്തതും കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ആരും വന്നില്ല ഈ മഴക്കാലത്ത് മരത്തിന്റെ തണലിൽ ഭീതിയോടെയാകും കൗവായിയിലെ ഓട്ടോകൾ പാർക്കു ചെയ്യുക ജനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുക മരത്തിനു കീഴെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ മരം പൊട്ടി വീഴുകയാണെങ്കിൽ അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഊഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായേക്കാം അത്തരമൊരു വിപത്ത് എത്തും മുൻപ് എന്തെങ്കിലും നടപടി അധികൃതരിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സുഭിക്ഷ കേരളം തരിശുരഹിത ഗ്രാമ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി താവത്ത് നടിൽ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സുഭിക്ഷ കേരളം തരിശുരഹിത ഗ്രാമ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ആയിരത്തോളം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി ചേന ജൈവവളം എന്നിവയടങ്ങുന്ന കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാർഷിക മേഖലക്കകത്ത് വലിയൊരു മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ മണ്ണു എവിടെയും തരിശിടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും സാധ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ മണ്ണും അവിടുത്തെ ജലവും എല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അനുയോജ്യമായ കൃഷി രീതികൾ ഓരോ ഭാഗത്തും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് കൃഷിജാലകം പദ്ധതിയിലൂടെയും ആഗ്രോ സർവീസ് സെന്ററിലൂടെയും കർഷകരിൽ നിന്നുമായി ശേഖരിച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുകൾക്കൊപ്പം ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളുമാണ് കിറ്റിലുള്ളത് എന്ന് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷനായി ചെറുകുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ എ വി രവീന്ദ്രൻ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കായിക പഠന വിഭാഗം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് ബെച്ച് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥിയും സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടിയ കേരള ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ കോച്ചുമായ ബിനോ ജോർജിന് പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ സ്വീകരണം നൽകി കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് സയൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് ബാച്ച് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ബിനീഷിനോട് നമ്മളിത് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ബിനോയെ നമുക്ക് നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കട്ടെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുഭവം ബിനീഷോ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുകയും സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപക തലവനും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കായിക വിഭാഗം മുൻ ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ പി ടി ജോസഫ് ബിനോ ജോർജിനെ ആദരിച്ചു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കായിക പഠന വിഭാഗത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ക്യാമ്പസിൽ താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ബിനോ ജോർജ് ചടങ്ങിൽ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ വി അനൂപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് പയ്യന്നൂർ കോളേജ് മുൻ കായിക വിഭാഗം മേധാവി പ്രൊഫസർ കെ വി ദേവസ്യ ഭരണസമിതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ കെ രാജഗോപാൽ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്കാദമിക് കൌൺസിൽ മെമ്പർ പ്രൊഫസർ പി രഘുനാഥ് മുൻ ക്യാമ്പസ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ജോസ് ഫിലിപ്പ് ഡോക്ടർ കെ ശ്യാംനാഥ് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി പി ബിനീഷ് കെ ഷൈജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ശബ്ദം അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദാനുകരണ വേദിയിൽ തന്റേതായ കയ്യൊപ്പ് പതിക്കുകയാണ് കോറോം സ്വദേശി ബിജു കാട്ടി ബിജു എന്ന് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന ഈ കലാകാരൻ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയായത് കലാകാരന്മാരാണ് അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയിലായ ഒരു കലാകാരനാണ് കോറോം സ്വദേശി കാട്ടി ബിജു ഫ്ലവേഴ്സ് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിച്ച് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ തൻ്റേതായ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒരു കൊച്ചു കലാകാരൻ ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ തീവ്രത കുറയുമ്പോൾ രണ്ടാമതായി തിരിച്ചു വരവിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് കാട്ടി ബിജു മുട്ട വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊയ് കുട്ടി എങ്ങനെ ആയിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെയാണ് ബിജുവിന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയത് തന്റെ ആത്മധൈര്യവും അധ്വാനം കൊണ്ട് ഈ കലാകാരൻ ജീവിതത്തിന്റെ പടവുകൾ
മിമിക്രിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവവായു കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ പോയി പിന്നെ ഉത്സവം സൂപ്പർ സ്റ്റാറിലൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഒരു ദിവസം നാല് സ്റ്റേജൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോവിഡിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേജ് മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്തിപ്പെട്ടതിനോടെ സിനിമാ രംഗത്ത് ചെറിയ ചെറിയ റോളുകൾ കിട്ടി ഇപ്പോൾ അരിശ്രീ അശോകൻ സാറും എന്ന് വെച്ചാലും ഒരു ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഷോട്ട് അഭിനയിക്കാനെല്ലാം പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു പൂവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുപ്പട്ടെ അതിൽ ചെറിയ നല്ലൊരു വേഷം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയത് പക്ഷേ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ താടിയിലോണ്ട് പോലീസ് വേഷം കിട്ടിയിട്ടാ ബാക്കി വേഷം അതിനുള്ള ആളായി അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വണ്ടിയെടുത്ത് പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഒരു റോള് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ കലാകാരനായി എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ എളിയ കലാകാരൻ കാട്ടുബിജുവിനെ പോലുള്ള കലാകാരന്മാർ ചിരിപ്പിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും എന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നിറഞ്ഞ വേദികളും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കയ്യടികളും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ പവിത്രം കണ്ടത്തിനോടൊപ്പം അനൂപ് കോറോ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കായി പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതുപോലത്തെ ഇ ആർ പി ടീമുകളെ സജ്ജമാക്കി നിർത്തണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വൈകുന്നൂർ നഗരസഭയിലും ഈ ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യോഗം ഇന്നിവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ദുരന്ത മേഖലയിൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും സർക്കാർ സംവിധാനത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായും നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലുമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള സന്നദ്ധ വളണ്ടിയർമാർക്കാണ് പരിശീലനം നടത്തിയത് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർ പി പി അജയകുമാർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ കെ വിശാൽ പി വി സുമേഷ് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സൂപ്രണ്ട് ഹരിപ്രസാദ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം പാടശേഖരങ്ങളിൽ ഇനി കാർഷിക കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാകും പുത്തൂർ വയലിൽ ട്രാക്ടർ കൊണ്ട് കാർഷിക കർമ്മസേന നിലമൊരുക്കി തുടങ്ങി മഹിളാ കിസൺ ശാക്തീകരൻ പര്യോജന പദ്ധതിയിലൂടെ വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നേടിയ കർമ്മസേനാ പ്രവർത്തകർ പുത്തൂർ വയലിൽ ട്രാക്ടർ ഇറക്കി നിലമൊരുക്കാൻ തുടങ്ങി കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അത് മറ്റ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂലിയിലുണ്ടാവുന്ന കുറവും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ചെറിയൊരു ജീവിത മാർഗം എന്നുള്ള നല്ല ഒരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് ഈ മേഖലയെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം വാർഡ് മെമ്പർ ഹരികുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ ലക്ഷ്മണൻ കെ ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ ജലജ കെ സുമതി പി സരിത കെ പി ശ്രീജ ടി സജിനി കെ വി ശോഭ എന്നിവരാണ് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നേടി ട്രാക്ടർ ഓടിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പെരുമ്പത്തോടിന്റെ ശുചീകരണം ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പതിനാറാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട പെരുമ്പാത്തോടിന്റെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടത്തി വരികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തോടുകളും പുഴകളും എല്ലാം മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനും നടന്നുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നഗരസഭ ഓഫീസിനടുത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന പെരുമ്പാത്തോട് നവീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നഗരസഭയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തോടിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മണലുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടി സുഗമമായിട്ടുള്ള ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് കണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മണലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്
തോട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങളും അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണുകളും നീക്കം ചെയ്ത് ജലസ്രോതസ്സുകളെ മാലിന്യമുക്തമാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തോടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും മറ്റും നീക്കം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു നഗരസഭയുടെ മറ്റു വാർഡുകളിലെ തോടുകളും ഡ്രെയിനേജുകളും അടക്കം ഇതിനോടകം തന്നെ ശുചീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും മുഴുവൻ തോടുകളും ശുചീകരിക്കപ്പെടുന്നതോടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് സുഗമമായി വെള്ളക്കെട്ട് ഒരു പരിധിവരെ തടയാനാകുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എല്ലാവരും കൃഷിക്കാരാകുക എല്ലായിടവും കൃഷിയിടമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രണ്ടാം നൂറ് ദിന പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ നിർവഹിച്ചു ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാലം തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് സർക്കാരും കൃഷി വകുപ്പും തീരുമാനമെടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വർഷങ്ങളോളം തരിശിട്ട പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ കൈപ്പാട് പാടശേഖരം വിത്ത് വിതച്ച് തരിശുരഹിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും കൂനകൂട്ടി വിത്തിട്ട് നടുന്ന മാതൃകയും പിലിക്കോട് പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി ഡോക്ടർ ടി വനജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശ്യാമള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നീലേശ്വരം കൃഷി ഉപഡയറക്ടർ എസ് സുനിത പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ഖാദർ പാണ്ഡ്യാല കെ മനോഹരൻ വാർഡ് മെമ്പർ കെ അജിത മലബാർ കൈപ്പാട് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി എം സി സുകുമാരൻ സി വി കണ്ണൻ കൃഷി ഓഫീസർ വി ശിവകുമാർ ഇടയിലക്കാട് പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി ടി പി രതീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ മുട്ടം വെങ്ങര മാപ്പിള യു പി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടോദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു ഗജവീരിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരന്നു നാടിന് അക്ഷരവെടിച്ചം പകർന്ന വിദ്യാലയത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ നാടാകെ ആഘോഷം നടക്കുകയാണ് വെങ്ങര റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത് വാദ്യമേളങ്ങളോടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഘോഷയാത്രയിൽ അരങ്ങേറി വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരന്നു സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയാകും എം വിജിൻ എം എൽ എ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ഉമർ ഫാറൂഖ് എസ് എൽ പി എസ് കെ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം എസ് കെ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ കെ ഹാരിസ് എസ് യു റഫീഖ് ടി പി അബ്ബാസ് ഹാജി എസ് കെ ആബിദ ആയിഷാബി ഒടിയിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ തോടുകൾ ശുചീകരിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അതാത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് തോടിന്റെ അരികുകൾ കയർഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ച് മനോഹരമാകുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാടുപടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട തോടുകളാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തി കയർഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുന്നത് തോടിന്റെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നത് കർഷകർക്ക് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുകയും വെള്ളം പാഴായി പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുകയും ഒപ്പം കൈതത്തൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് അതോടൊപ്പം പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കയർ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും കയർ ഭൂവസ്ത്രം പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഭാരത് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് തലപ്പറമ്പ് ജില്ലയിലെ ഇന്റർ യൂണിറ്റി ക്യാമ്പ് വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് ക്യാമ്പ് നടന്നത് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികളും നടന്നു ജില്ലാ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മീഷണർ വത്സരാജൻ ജില്ലാ കമ്മീഷണർ റോവർ കെ വി ജയറാം എന്നിവർ പ്രത്യേകം ക്ലാസുകൾ എടുത്തു കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശീലനം കെട്ടിടത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കമാൻ
അധ്യാപകൻ ജയസൂര്യൻ പറഞ്ഞു കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി പരിയാരം വില്ലേജ് കൺവെൻഷനും വ്യാപാരി മിത്ര പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു തലപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി പരിയാരം വില്ലേജ് കൺവെൻഷനും വ്യാപാരി മിത്ര പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കെ രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി എം സുഗുണൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു പി വി സുരേഷ് കെ വി മനോഹരൻ കെ കെ ദാമോദരൻ വി വി കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ചെറുപുഴ ചെക്കിടാം റോഡിലെ കുഴികൾ കോറ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചു ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുതൽ ചെക്കിടാം വരെയും മേലെ ബസാറിൽ നിന്നും പുതിയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്നും ചെക്കിടാമിലേക്കുള്ള റോഡ് കാൽനടയാത്രയ്ക്ക് പോലും യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ തകർന്നിരുന്നു ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുതൽ ചെക്കിടാം വരെയും മേലെ ബസാറിൽ നിന്നും പുതിയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്നും ചെക്കിടാമിലേക്കുള്ള റോഡും കാൽനടയാത്രയ്ക്ക് പോലും യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ തകർന്നുപോയിരുന്നു ഇത് റീടാർ ചെയ്യാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തതിനാലും വെള്ളമൊഴുകുന്നതിനും ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കാത്തതിലും ഏറെ പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ ഇടപെടൽ മൂലം റോഡിലെ കുഴികൾ താൽക്കാലികമായി കോറ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നികത്താനും മഴ ആരംഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കാനും മഴ മാറിയ ഉടൻ തന്നെ ടാറിംഗ് നടത്താനുമാണ് തീരുമാനമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ എം ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ പൂർണകായ ശില്പമൊരുക്കി ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് എരമം സ്വദേശിയായ ശില്പി രാജേന്ദ്രൻ അഞ്ചടി ഉയരമുള്ള ശില്പം ഫൈബർ ഗ്ലാസിലാണ് രാജേന്ദ്രൻ നിർമ്മിച്ചത് ഒരു മാസം കൊണ്ടാണ് രാജേന്ദ്രൻ ശില്പനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് കടന്നപ്പള്ളി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതാണ് ശില്പം കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ശില്പ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കാര്യമായ പരിഗണന അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതി ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ശില്പിനെ പല കോണുകളിലും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ചില അത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അതിപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്കും കുറേ ദുരന്ത അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ അതി അതിജീവിച്ച് നമ്മളത് നമ്മളെ വർക്ക് നമ്മളെ വർക്ക് നമ്മളെ കൈമിലുണ്ട ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നേറുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളിടത്തോളം നമ്മൾ ആരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പോകും ഇത് ഫൈബർ വർക്ക് ആകുമ്പം നിലവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗേറ്റായാലും നടപ്പന്തലായാലും ഭണ്ഡാരങ്ങളായാലും കുക്കിംഗ് പ്രശ്നമായാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫൈബറിലും ഞാൻ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് തുടങ്ങിയതിന് വരുന്നത് ശില്പി ക്രിയേഷൻ സ്ഥലം വന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും അതിൽ എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള കുറച്ച് വർക്കുകൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രാജേന്ദ്രൻ ഇതാദ്യമായല്ല മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നത് ദേവീദേവന്മാരുടെ ശില്പങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേക അടക്കവും ഒതുക്കവും രാജേന്ദ്രനുണ്ട് ഇതിനകം വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കവാടങ്ങളും ഭണ്ഡാരങ്ങളുമെല്ലാം രാജേന്ദ്രൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ക്യാന്റീൻ ആരംഭിച്ചു പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച വി ഹെൽപ്പ് ക്യാന്റീൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനോട് ചേർന്നാണ് വി ഹെൽപ്പ് ക്യാന്റീൻ പ്രവർത്തനം ആ
കാന്റീന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു നാട്ടിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിൽ മറ്റ് വളരെ പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഒരു കുട്ടി ഇതിനിടയിൽ മരണപ്പെടുന്ന വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സാഹചര്യവും നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വലിയ വിശ്വാസ്യതയാണ് വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടലുകൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷനായി ടി നിഷ പ്രേമ സുരേന്ദ്രൻ എ രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുളപ്പുറം ഭഗത് സിംഗ് സാംസ്കാരിക വേദി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കുളപ്പുറം റോഡിൽ ശുചീകരണം നടത്തി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിന്റെ ശുചിത്വയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിന്റെ ശുചിത്വയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുളപ്പുറം ഭഗത് സിംഗ് സാംസ്കാരിക വേദി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കുളപ്പുറം റോഡിൽ ശുചീകരണം നടത്തി കെ ശിവകുമാർ വി വി ബിജു പി പി രജീഷ് കെ നിഷ ജയപ്രകാശ് പി പി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മാടായി ക്രസന്റ് ബി എഡ് കോളേജിൽ അമിത ഫീസ് നൽകാത്തതിനാൽ ബി എഡ് അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തടഞ്ഞുവച്ചതായി ആരോപണം കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച ഫീസ് മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും മാലിന്യം നിറഞ്ഞ പരിസരവും കൊണ്ട് സഞ്ചാരികളുടെ മനം മടുപ്പിച്ച് കൌവായി കാലിക്കടപ്പുറം ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ നിരോധനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കർശനമാക്കുന്നു മുന്നോടിയായി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണ സ്റ്റിക്കർ പതിക്കൽ ആരംഭിച്ചു കാലപ്പഴക്കത്താൽ അപകട ഭീഷണിയിലായ തണൽമരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കാനുള്ള നടപടി വഴിമുട്ടി കൌവായ റോഡരികിലെ മരം മുറിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്നത് മരത്തിന് വനം വകുപ്പിട്ട അശാസ്ത്രീയമായ വിലയെന്ന് ആരോപണം ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം